大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。猪肚是日常生活中经常吃到的一道美味佳肴。俗话说，一个猪肚十副药，这说明吃这个猪肚对身体有很多意想不到的好处。猪肚虽然好吃，但是特别难清洗，腥臭味非常的重，要是洗不干净呢，就无法下咽。非常的浪费食材。那么问题来了，很多人在清洗猪肚的时候，有的就会加豆腐渣、加面粉、加白醋等等。其实这些方法都不对。今天就给大家分享清洗猪肚正确的做法，既简单又快速，保证清洗出来的猪肚干净无异味，出锅只有香味。这是刚刚去市场买的猪肚，这一个猪肚花了我好几十块钱。你们那里的猪肚都是怎么卖的呢？先把猪肚里面的肥油给它去掉，要是扯不下来的，就用剪子来剪。这层肥油非常脏，很难清洗干净，也是猪肚里面腥臭味的主要来源之一，所以一定要给它去掉，不要。先给它处理干净，一会清洗的时候就会方便一点。处理好之后，往猪肚里面加入50度左右的温开水，先把猪肚烫一烫，这样上面的粘液、脏东西还没有清洗，就已经漂浮在水中了。下手给它搓洗搓洗，洗去上面的粘液。这样下一步的清洗就会比较简单，多搓一会儿，大约搓洗两三分钟左右的时间，用流动水冲洗，最好是用热水来冲洗，这样才能更好的冲洗干净。然后放入大碗中，加一大勺高度白酒。三十克左右的食盐，一勺粗一点的玉米面，下手抓揉抓揉。这里很多人都是加面粉来清洗，这样会使猪肚黏糊糊的，一点也不好清洗。而加盐和粗玉米面来抓洗，可以更好的把猪肚上面的粘液给搓下来。盐和粗玉米面的摩擦性非常好，这里要记得是粗一点的玉米面哦，而不是粉末型的玉米面。加白酒可以很好的去除猪肚上面的腥味，还能起到一个杀菌的好处，能够使猪肚保持脆嫩的口感。抓三分钟左右的时间，给它翻一个面，把猪肚里面也好好的搓洗搓洗，同样的多搓洗一会儿，然后用流动水冲洗干净，里里外外都要给它冲洗干净，看看这个时候的猪肚是不是已经干净很多了。很多人在这一步就认为猪肚已经清洗干净了，其实这个时候的猪肚并没有完全清洗干净，上面还有一层粘液没有洗干净的。接下来还有最重要的一步，往里面加一勺茶叶，下手反复的抓揉。茶叶中的茶多酚可以有效的去除腥臭味，比用食用碱。小苏打等等都有效果。茶叶不仅能去除异味，同样的还能起到摩擦的作用，进一步的帮助猪肚去除上面的粘液。两面都给它揉搓两三分钟即可，再用流动水冲洗干净就可以啦。这个时候的猪肚虽然闻不到香味
，但是也没有腥臭味。越是来清洗的食材，做出来的菜肴都是相当美味的。所以建议大家一定不要浪费食材哦。学会这个清洗猪肚的方法，一定不会让您失望。而且这个方法还可以用来清洗猪大肠。看完视频就点一个小红心，收藏起来吧，方便下次容易找到。接下来就给大家分享猪肚好吃又营养的做法：把清洗干净的猪肚放入锅中，加入清水，放一个生姜，两个葱节，一勺料酒。开大火煮开，再把煮出来的浮沫给它撇干净。这层浮沫也是猪肚腥味的主要来源之一，所以要给它打干净了。打干净之后煮十分钟左右，把它煮透一点，再捞出来放入温水里面。给它清洗干净，洗去猪肚上面残留的浮沫，再放菜板上，把它改刀切成条。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。切好之后，装入盘中备用。跟着准备适量的排骨，倒入锅中，加入清水，放两个葱节，一个生姜，中火慢慢的烧开，这样排骨里面的血水才能被更好的煮出来。煮出来的浮沫，同样的要给它撇干净。这样吃着才不会有腥味。煮两分钟，然后在水开的地方晃动排骨，这样排骨就不需要单独清洗啦。装入肉盘中控水，接下来锅烧热，加一勺猪油，再放几个草果。翻炒出香味，把猪油炒至化开。加猪油呢，营养会更加的丰富，汤汁喝起来更加鲜美。然后把排骨倒进去，翻炒均匀。先把排骨炒两分钟，再把猪肚倒进去。继续翻炒出香味，放几个拍扁的生姜，大约翻炒五六分钟左右的时间，这个时候的猪肚排骨已经成微黄色了，闻着香味也出来了。再加入开水，一定要加开水，加开水才能激发出香味，使煮出来的汤汁更加的浓白鲜美。看一下，这个时候的汤汁就很浓白了，看着就很好喝的样子。放几个葱节，盖上盖子，小火炖半个小时。半个小时的时间，撒适量的盐。放几个洗干净的红枣，继续炖半个小时左右。这里要是家里面有大一点的砂锅，给它倒入砂锅里面炖出来呢，会更加的美味。时间到了，这个时候的排骨、猪肚已经完全煮熟了。出锅之前来一点点胡椒粉，搅拌均匀。
在到日晚中。简单又好喝、好吃的猪肚排骨汤就做好啦。排骨吃起来软烂脱骨，猪肚吃起来脆嫩爽口，非常的香，一点腥味都没有。天冷的时候这样来上一锅，暖身暖胃，汤鲜味美，营养全面。属于一道老少皆宜的家常菜，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。好啦，今天的视频就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持，我们下期视频见，拜拜。